శుభకార్యాలకు పూజార్ల కోసం వెతుకుతున్నారా పూజారీస్ డాట్ కాంలో అతి తక్కువ ధరలకే పూజార్లను ముందే బుక్ చేసుకోండి వెంటనే కాల్ చేయండి నమస్తే శశికాంత్ గారు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వస్తుంది అంటేనే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కి సంబంధించి ఎన్నో వార్తలు మనం వింటూనే ఉంటాం ప్రతి ఇయర్ వీళ్ళ వల్ల ఇంత నష్టం జరిగిందని ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారని చిన్నపిల్లలు చనిపోయారని కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయని మనం సర్వసాధారణంగా వినే న్యూసే లా ప్రకారం మనం చూసుకుంటే థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఎటువంటి ఆంక్షలు విధించింది అంటారు ఏ లైన్స్ క్రాస్ చేయకూడదు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ క్రాస్ చేస్తే జరిగే పరిణామాలు ఏంటి సెక్షన్స్ ఏంటి ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి అందులో అమ్మాయిలు కావచ్చు అబ్బాయిలు కావచ్చు కల్చర్ మారిపోయింది ట్రెండ్ మారిపోయింది అని చెప్పి పబ్బుల్లో వన్ టూ త్రీ వరకు నైట్ లో స్పెండ్ చేసి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అసలు సోయి లేకుండా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ రోడ్ల పైన ఎవరు రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నారు ఏ వెహికల్ ముందాగుందన్న జ్ఞానం విచక్షణ కోల్పై బిహేవ్ చేస్తున్న సందర్భాలు కోకొల్లలు దీనికి సంబంధించి లా ఈసారి ఎటువంటి చట్టాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చింది అంటారు కరెక్ట్ టైం కి కరెక్ట్ టాపిక్ తీస్తారు ఉషా గారు మీరు అప్పుడు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రాబోతుంది కాబట్టి మనం ఎంజాయ్మెంట్ లో పడి మీరు అన్నట్టుగా చాలా మంది థర్టీ ఫస్ట్ మిడ్ నైట్ ఓకే ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ట్వెల్వ్ దాటుతుందో అని అని ఎదురు చూసే క్రమంలో వాళ్ళని వాళ్ళు మర్చిపోయేంతగా తాగుళ్ళో మునిగి తేలి అబ్బాయి అమ్మాయి ఆడ మగ అని తేడా ఎప్పుడో పోయింది ఈ మధ్యకాలంలో పబ్స్ మనం చూస్తున్నాము అక్కడ అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే ఎక్కువ తాగుతున్నారు ఓకే సో అది కూడా నార్మల్గా తాగట్లేదు వీళ్ళు తాగిన తర్వాత సోయే కోలిపోతున్నారు ఓకే అలాంటి టైంలో వీళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకే తెలియదు ఓకే ఒకళ్ళ కారు ఒకళ్ళు డ్రైవింగ్ వచ్చా సరిగ్గా రాదా ఇవన్నీ మర్చిపోయి కారు స్టార్ట్ చేసుకొని రోడ్డు మీద విచ్చలివిడిగా విచ్చలివిడిగా ఇంకా అంటే అది ఆ మైకన్లో ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నారు సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎవరైనా రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నారా వెహికల్స్ ముందు ఆగున్నాయా వెహికల్ ముందు ఆగున్నాయా మనం అదే అసలు స్పీడోమీటర్లో ఎంత స్పీడ్లో ఉన్నాం అన్నది మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతున్నారు అనేక ఆంక్షలు గవర్నమెంట్ తీసుకున్నా కూడా వీళ్ళని ఆపలేకపోతున్నాము ఓకే అయితే మీరు చాలా కరెక్ట్ టాపిక్ తీసారు కాబట్టి దీంట్లో పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయో మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఎవరైనా థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ కానీ నార్మల్గా కానీ సరే ఇప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ కాబట్టి మందు బాగా తాగి సోయ కోల్పోయి కారు నడుపుతూ వెళ్ళి ఎవరైనా గుద్దినా గుద్దకపోయినా ఒకవేళ ఆల్కహాల్ చెకింగ్లో దొరికిన ఆల్కహాల్ టెస్ట్ చెకింగ్లో దొరికిన ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళకి ఇందులో ఏమేమి యాక్ట్స్ ఉంటాయి ఏమేమి సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎలా జరిమానాలు ఎంతకాలం జైలుకి అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం మొదటిగా మందు తాగి కారు నడుపుతామే చాలా పెద్ద తప్పు అదొక సెక్షన్ కిందకి వెళ్తుంది అండి మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో క్లాజ్ సెవెంటీన్ ప్రకారం అసలు మందు తాగి బండి నడుపుతామే తప్పు ఓకే నెంబర్ వన్ ఆ క్లాజ్ ప్రకారమే వీళ్ళకి పదివేల నుంచి జైలు జరిమానా కాకుండా ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మధ్య జైలుకి చాలా మంది వెళ్తున్నారు అది కామన్ పబ్లిక్ కి తెలియకపోతే తెలుసుకోండి ఓకే ఈ మధ్య ఈ ఆల్కహాల్ టెస్టింగ్ లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో జైలుకి చాలా మంది వెళ్తున్నారు ఈ విషయం చాలా మంది తెలుసుకోండి తెలుసుకొని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ చాలా జాగ్రత్తగా మెలగండి మెలగండి ఇప్పుడు ఈ రెగ్యులర్ గా తాగేవాళ్ళు క్యాబులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు ఉషా గారు ఏదో వస్తే వీళ్ళని బలవంతంగా తీసుకెళ్తారు ఫ్రెండ్స్ ఆ రోజే చాలా రోజుల తర్వాత ఆ రోజే మందు బాగా తాగి నా కారు నేను ఇక్కడ వదలకూడదు అనే కంగారులో కారు రాత్రికి వదిలేయాలి అక్కడ ఓకే పన్నెండు ఒంటి గంట వరకు ఫుల్ తాగేస్తే వాళ్ళ కారు వాళ్ళు నడపాలనుకుంటే అక్కడే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పబ్ కానివ్వండి బార్ కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి ఒకవేళ మీ కార్ అక్కడ ఉండి డ్రైవర్ లేకపోతే ఆ కారుని అక్కడే వదిలేసేయండి మీరు క్యాబో లేకపోతే ఏదో ర్యాపిడోలో ఇలాంటి బుక్ చేసుకొని మీ ఇళ్ళకి మీరు వెళ్ళిపోండి లేదు నా కారు నేను వదలను అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఈ బార్స్ దగ్గర పబ్స్ దగ్గర ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే నా వెహికల్ నేను ఇక్కడ వదలను నేను తీసుకెళ్ళాలి ఆ అందులో మతలో ఉంటారు ఓకే వీళ్ళు ఆపుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఆయన కూడా వీళ్ళు వినరు నా కార్ నేను తీసుకెళ్లాల్సిందే నా కార్ నేను ఇక్కడ వదలను డ్యామేజ్ అవుతుంది అది అనుకొని తీసుకెళ్తారు అక్కడే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుద్ది అది కార్ డ్యామేజ్ అవుతుందని మీరు తీసుకెళ్తున్నారు బయట ఎంతమంది లైఫ్లు డ్యామేజ్ అయిపోతున్నాయి తర్వాత మీ లైఫ్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోద్ది ఓకే దయచేసి ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి డోంట్ టేక్ యువర్ కార్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్టర్ డ్రింకింగ్ గో ఇన్ ఏ క్యాబ్ ఆర్ టేక్ ఏ ర్యాపిడో ఓకే
ఐపీసీలో కూడా చాలా సెక్షన్స్ వర్తిస్తాయి ఓకే ఎవరైనా మీరు గుద్ది ఎవరైనా చనిపోతాం కానీ ఎవరికైనా దెబ్బలు జరుగుతాం కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా డ్యామేజ్ జరుగుతాం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగితే ఈ మోటార్ వెహికల్ యాక్టే కాకుండా మీ పైన అనేక వేరే సెక్షన్స్ కూడా పడతాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పడే సెక్షన్స్ ఇందులో పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ ఏమైనా మీరు వెళ్ళి ఏదైనా గుద్దేసి అక్కడ పబ్లిక్ బస్ స్టాండ్లు ఉంటాయి లేకపోతే ఎన్నో పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి బయట గుద్దేసి మీ కార్ డ్యామేజ్ అవుతుంది మీకు దెబ్బలు తగులుతాయి దాంతోపాటు ఈ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయితే పీపీడీ యాక్ట్ కింద ఓకే అదొక సెక్షన్ మీకు బుక్ అవుతుంది ఒకవేళ మీ కార్ వెళ్ళి వేరే ఏదైనా కార్ని గుద్దేసిన వాళ్ళు మీ మీద కంప్లైంట్ వేస్తారు ఓకే అది కాకుండా మీరు వెళ్ళి ఎవరైనా టూ వీలర్ని గుద్దేసిన ఏదైనా మనిషి ఏమైనా చనిపోయినా మీ మీద కల్పబుల్ హోమోసైడ్ కేసు ఇదైతే స్ట్రైట్ మర్డర్ కేసు కింద బుక్ అవుతుంది ఒక కిల్లింగ్ ఏ పర్సన్ నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ కిల్లింగ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఏ క్రైమ్ ఓకే నేను మత్తులో ఉన్నాను నేను గుద్దేస్తాను తెలియదు అంటే అది మీకు మత్తులో ఉన్నప్పుడు మీరు అసలు ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు సో అది మీ మీద అప్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ జైలు పడే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ లా నాకు తెలియదు అంటానికి లేదు తాగి బండి తీస్తే మీరు నడపలేరన్న విషయం మీకు తాగేటప్పుడే తెలుసుకోవాలి మీరు ఓకే సో నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే అమ్మాయిలు స్పెషల్లీ ఈ మధ్య అమ్మాయిలు ఎక్కువ తాగుతున్నారు అబ్బాయిలు కంటే అమ్మాయిలు ఎక్కువ తాగుతున్నారు అమ్మాయిలు తాగి ఎటు ఎటు ఈ అబ్బాయిలు ఎటు తీసుకెళ్తున్నారో తెలియదు మీరు ఎటు వెళ్తున్నారో తెలియదు పొద్దున అవుతే మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు పొద్దున అవుతే మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు అమ్మాయిలకి ఆ తర్వాత మీరు ఏడ్చి గీ పెట్టి మొత్తుకున్న రాత్రి ఏం జరిగిందో కూడా మీకు తెలియదు ఓకే ఇట్లా చాలా జరుగుతున్నాయి సరే ఇట్లా చాలా జరుగుతున్నాయి చూస్తున్నాం వాళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో కూడా ఉంటుంది కంప్లైంట్ ఇవ్వాలన్నా అసలు ఎవిడెన్స్ ఉండాలి కదా సోయలోనే లేకపోతే తెల్లారు లేసిన తర్వాత ఏం కంప్లైంట్ ఇస్తారు ఎవరు రేపు చేశారని కంప్లైంట్ ఇస్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళారని కంప్లైంట్ ఇస్తారు అసలు ఏం జరిగిందని కంప్లైంట్ ఇస్తారు ఫస్ట్ నువ్వు తాగేవని ఒప్పుకోవాలి రైట్ సో అమ్మాయి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలన్నా ఆ అమ్మాయికి కూడా డ్యామేజే కదా రైట్ ఇట్లాంటివి ఇప్పుడు మంచి అమ్మాయి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే అది డ్యామేజ్ ఉండదు ఇలా తాగేసి రోడ్ల మీద తిరిగి అమ్మాయిలు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళకు కూడా వాల్యూ ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు కూడా ఆల్కహాలిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆబ్వియస్గా అది వాళ్ళు చేసిన తప్పు కూడా కదా రైట్ సో ఇట్లా చాలా చట్టాలు ఉన్నాయండి ఓకే ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ అంటే నాకు తెలీదు అని చెప్పి తప్పు చేస్తే అది ఎక్స్క్యూజ్ కానే కాదు ఈ థర్టీ ఫస్ట్ ఇంకా టైం ఉంది అందరికీ ఇది మేము క్లియర్గా చెప్పాల్సింది ఏమనుకుంటున్నామంటే దయచేసి లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఏమేమి జరిగిందో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి తిరిగేసుకోండి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ గుద్దారు వాళ్ళకి ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ పడ్డాయి వాళ్ళ జీవితాలు ఎట్లా నాశనం అయిపోయినాయి ఇవన్నీ చూడండి ఇవన్నీ చూసి అట్లీస్ట్ మీరు కంట్రోల్ చేసుకోండి ఓకే ఏ ఇయర్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్కి మనం వెళ్తున్నాము హ్యాపీగా ఒక టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి ఏదైనా రిజల్యూషన్స్ తీసుకోండి మంచి లైఫ్లో ఎలా వెళ్ళాలి మీద వాళ్ళకి ఎట్లా సపోర్ట్ చేయాలి సమాజానికి పనికొచ్చే పనులు మీ ఫ్యామిలీకి పనికొచ్చే పనులు ఎలా చేసుకోవాలని ఆలోచించి ముందుకెళ్ళండి అంతేగాని లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఇయర్ ఎక్కువ తాగాలి లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఇయర్ ఎక్కువ డ్యాన్స్లు వేయాలి లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఇయర్ ఎక్కువ డబ్బులు పబ్బులు ఎగిరేయాలి ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా మంచి రిజల్యూషన్ తీసుకుని వెళ్ళమని నేను కోరుకుంటున్నాను స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వాళ్ళకి కానివ్వండి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంబంధించి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటుంటారు ఇఫ్ ఇన్ కేసు వాళ్ళు ఇటువంటి కేసులలో ఇరుక్కున్నా ఒకవేళ వాళ్ళు ఇటువంటి డ్యామేజెస్ చేసినా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయంటారు ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ చాలా కరెక్ట్ పాయింట్ చేసారు అండి మీరు ఉషా గారు స్టూడెంట్స్ కనుక తాగి గుద్ది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులలో ఇరుక్కుంటే వాళ్ళకి వీజా వస్తానికి కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది నేను చాలా కేసెస్ చూసాను ఓకే అమెరికా నుంచి వచ్చి న్యూ ఇయర్కి ఇక్కడ సెలబ్రేషన్ చేసుకొని పాస్పోర్ట్ కన్ఫిస్కేట్ అయిన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి ఓకే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో ఇరుక్కొని వాళ్ళ పాస్పోర్ట్స్ కన్ఫిస్కేట్ అయిన ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి అసలు అమెరికాకి వెళ్దాము అనుకున్న విద్యార్థులు విద్యార్థినులకి ఈ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు ఏదైనా అగాత్యం కనుక జరిగి మీరు తాగేసి మీరు పక్కన కూర్చున్నా కూడా కేసు అవుతుంది ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నేను త
దయచేసి ఇది ఒకటి చూడండి నెక్స్ట్ మీరు జాబ్స్ గురించి మాట్లాడారు చాలా కార్పొరేట్ సంస్థలు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్కి నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే చాలా కార్పొరేట్ సంస్థలు ఈ రూల్ పెట్టింది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో మీరు దొరికి నేను చేస్తే మీ జాబ్ పోతుంది అని అది చాలా మంచి రూల్స్ పెట్టారు చాలా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ పెట్టారు నేను పేర్లు తీసుకోలేను బట్ చాలా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ పెట్టారు ఏ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అయితే ఈ రూల్స్ హెచ్ఆర్ వాళ్ళు పెట్టలేదో దయచేసి పెట్టండి రీజన్ ఏంటి అంటే రేపొద్దున్న ఒకవేళ జరగలేదు మేము జరిగి ఎవరైనా చనిపోతే మీ కంపెనీ పేరు కూడా చెడిపోతుంది ఎస్ ఫస్ట్ పలానా ఎక్స్వైజెడ్ అనే కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీ గుద్దుతం వల్ల ఇంతమంది చనిపోయారు అని వస్తుంది ఆ ఎక్స్వైజెడ్ కంపెనీ మీ కంపెనీ పేరే అవ్వచ్చు సో కైండ్లీ ఆ టైంలో అట్లీస్ట్ మీరు చెప్పచ్చు ఇట్లా మా హెచ్ఆర్ రూల్లో ఉంది నేను తీసేవని చెప్పచ్చు డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీ కంపెనీ పేరు మీద రెప్యుటేషన్ పోకుండా సో అన్ని అన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కానివ్వండి నార్మల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి ఒక హెచ్ఆర్లో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో హెచ్ఆర్ రూల్స్లో ఒక రూల్ కంపల్సరీ పెట్టాలి చాలా కంపెనీస్లో హెల్మెట్ లేకపోయినా కూడా జాబ్ తీసేస్తారు ఓకే తెలుసు కదా ఉషా గారు మీకు ఇట్లా మంచి కంపెనీస్లో ఈ రూల్స్ పెడతారు సో అందరూ కూడా ఇవి ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటే ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా వెళ్తుంది మార్కెట్లోకి ఎందుకంటే హెచ్ఆర్ రూల్స్లో ఒకవేళ ఇలాంటి పనులు చేస్తే జాబ్ తీస్తామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు చేరు ఎందుకంటే వాళ్ళు నెల తిరగానే ఈఎంఐలు ఉంటాయి కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి జాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాళ్ళు ఒక డ్రైవర్ని పెట్టుకుంటారు పోతే పోయింది ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు అని రైట్ సో నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ముందుగానే న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు సుమన్ టీవీ తరఫున నా తరఫున చెప్తూ నేను ఏమంటున్నానంటే దయచేసి డ్రైవర్ని పెట్టుకోండి లేదా ఇంట్లో ఎంజాయ్ చేయండి బయటకు వెళ్తే మాత్రం కంపల్సరీ డ్రైవర్ లేదా క్యాబ్ సర్వీస్ లేదా ర్యాపిడో సర్వీస్ వాడుకోండి అనవసరంగా న్యూ ఇయర్ తెల్లారి జైల్లో ఉండకండి ఓకే రైట్ అన్నట్టుగానే హెచ్ఆర్ రూల్లో కనుక ఈ పాయింట్ ని కనుక తీసుకోగలిగితే ప్రతి కంపెనీస్ లో కొంతలో కొంత ఫ్యామిలీ సేఫ్ అవుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్స్ చాలా మంచి టాపిక్ తీసారు ఉషా గారు మిమ్మల్ని కూడా అభినందిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ